Bu videoda bir özel üçgen olan 30-60-90 üçgenini ele alacağız. Bu üçgene neden 30-60-90 üçgeni dendiğini zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Böyle denmesinin sebebi açılarının sırayla 30 derece, 60 derece ve 90 derece olması. Bu videoda kanıtlayacağımız şey yani 30-60-90 üçgeninin kenarları arasındaki oran sizin geometri dersleriniz ve ileride alacağınız trigonometri dersleriniz için oldukça faydalı olacak. Hipotenüsün uzunluğuna x diyelim. Unutmayın ki hipotenüs her zaman 90 derecenin karşısındaki kenar. Eğer hipotenüsün uzunluğuna x dersek, bu videoda kanıtlayacağımız şey, en kısa kenarın yani 30 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğunun x bölü 2 olacak olması. Ve 60 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğunun da en kısa kenarın kök 3 katı, yani kök 3 x bölü 2 olacak olması. Bizim bu videoda kanıtlayacağımız şey de bu kenarlar arasındaki oran. Bu oranı sonra diğer videolarda örnek sorular üzerinde kullanacağız ve bunun aslında çok çok faydalı, çok yararlı bir bilgi olduğunu göreceksiniz. O zaman çok alışık, çok aşina olduğumuz bir üçgenle başlayalım. Bir eşkenar üçgen çizelim. Evet, en zoru aslında değil mi? Bakalım. Evet, fena olmadı. Benden bu kadar. Köşelerine de A, B ve C diyelim. Buraya eşkenar bir üçgen çizmiş olduğumu varsayıyorum. A, B, C üçgeni eşkenar bir üçgen. Ve bu üçgenin eşkenar olması bütün kenarlarının uzunluklarının eşit olduğu anlamına geliyor. Kenarları x uzunluğunda bir eşkenar üçgen dersek, soldaki kenar x, sağdaki kenar x ve alttaki kenar da yine x olacak. Eşkenar üçgenlerle ilgili daha önce öğrendiğimiz bilgileri hatırlayacak olursak, eşkenar üçgenin bütün açılarının 60 derece olduğunu biliyoruz. O zaman soldaki açımız 60, yukarıdaki açımız yine 60 ve sağdaki açı yine 60 derece olacak. Ve şimdi de yukarıdaki B noktasından aşağıya doğru bir yükseklik çizeceğiz. Bu çizginin yükseklik olduğunu tanımlamak için tabii ki bu çizginin tabanın tam bu noktasıyla 90 derece ile kesiştiğini de göstermemiz gerekiyor. Burası 90 derece olacak ve öbür tarafı da yine 90 derece olacak. Ve burada iki tarafta da 90 derecelik açıların bulunması, çizdiğimiz çizginin sadece tabana dik bir yükseklik olmadığını ama aynı zamanda tabanı iki eş parçaya bölen bir çizgi olduğunu da bize gösteriyor. İsterseniz burada videoyu durdurun ve yüksekliğin tabanı iki eş parçaya böldüğünü kendinize ispatlayın. Bu iki üçgenin birbirine eş olduğunu kanıtlamak baya kolay. Hatta ben sizin için yapayım. Yüksekliğin tabanla kesiştiği noktaya D diyelim. Görüldüğü gibi ABD ve BDC üçgenleri BD kenarını paylaşıyorlar. O zaman bu kenar ikisinin ortak kenarı. Sağdaki üçgenin 90 derecelik açısı soldaki üçgenin 90 derecelik açısına eşit. Sağdaki üçgenin 60 derecelik açısı soldaki üçgenin 60 derecelik açısına eşit. Üçgenlerin iki açısı birbirine eşit olduğuna göre üçüncü açıları da birbirlerine eşit olacak. O zaman sol üçgenin yukarıdaki açısı sağ üçgenin yukarıdaki açısına eşit olmak zorunda. Yani bu iki açı da birbirlerine eş. Böylelikle eşlik şartlarından birçoğunu kullanabilirsiniz. Mesela kenar açı kenar şartını ya da açı kenar açı şartını kullanarak ABD üçgeninin CBD üçgenine eş olduğunu gösterebilirsiniz. Dediğim gibi açı kenar açı veya kenar açı kenardan istediğimiz herhangi birini kullanabiliriz. Bu şartların bize söylediği şey bu iki üçgenin yöndeş kenarlarının birbirine eşit olacağıdır. Örneğin AD uzunluğu CD uzunluğuna eşit olacak. AD ve CD yöndeş kenarlar ve bu durumda birbirlerine eşit olurlar. Bu iki kenarın birbirine eşit olduğunu ve toplamlarının x'i verdiğini bildiğimize göre Unutmayalım, üçgenimizin kenarları x uzunluğunda olan bir eşkenar üçgendi. AD kenarına ve CD kenarına x bölü 2 diyebiliriz. Ayrıca yükseklik sayesinde bu iki kenarın uzunluğunun x bölü 2 olmasının dışında başka bir şey daha biliyoruz. Yüksekliği çizdiğimiz zaman yukarıdaki iki açı birbirine eşit olur ve toplamları 60 dereceyi verir. O zaman eğer iki açı birbirine eşitse ve toplamları 60 derece ise, 
Bu açı da 30 derece olacak. Bu açı da. Şu ana kadar 30-60-90 üçgeninin özel ve ilginç özelliklerinden bir tanesini gördük. Bu arada bu yüksekliği çizerek eşkenar üçgenimizi, eşkenar üçgenimizi iki tane 30-60-90 üçgenine bölmüş olduk. Şu ana kadar yaptıklarımızda eğer 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu x ise 30 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğunun da x bölü 2 olacağını gösterdik. Videonun başında da bu orantıyı kanıtlayacağımızı söylemiştim. Şimdi ise üçüncü kenar için yani 60 derecenin karşısındaki kenar için bir oran bulalım. Bu kenarın uzunluğuna üçgendeki harfleri kullanarak BD diyelim. Şimdi BD'yi bulmak için doğrudan Pisagor teoremini kullanabiliriz. BD'nin karesi ile DC uzunluğunun karesi yani x bölü 2'nin karesinin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşit olacak değil mi? O zaman BD'nin karesi artı x bölü 2'nin karesi eşittir hipotenüsün karesi, yani x kare. Dediğim gibi bu eşitlik doğrudan Pisagor teoreminden geliyor. Karışıklık olmaması için tekrar belirteyim. Şu an sağ taraftaki 30-60-90 üçgenini kullanıyoruz ve bu üçgene Pisagor teoremini uyguluyoruz. BD'nin karesi artı DC'nin karesi bu hipotenüsün karesine eşit olacak. O zaman şimdi bu eşitliği çözelim ve BD'yi bulalım. BD'nin karesi artı x kare bölü 4 eşittir x kare. İsterseniz x kareyi 4 x kare bölü 4 olarak da yazabilirsiniz değil mi? Çünkü aynı şey. Sonra her iki taraftan ne yapalım? 1 bölü 4 çarpı x kare veya x kare bölü 4'ü çıkaralım. Şu eşitliği elde edeceğiz. BD'nin karesi eşittir 4 x kare bölü 4 eksi x kare bölü 4. Yani o da eşittir 3 x kare bölü 4. BD eşittir 3 x kare bölü 4 oldu. Her iki tarafında kare kökünü alırsak BD kök 3 x x diyoruz çünkü x karenin kökü x olur bölü 2 eşit olur. B de 60 derecenin karşısındaki kenar olduğuna göre bütün kenarların uzunluğunu bulmuş olduk. Eğer hipotenüs x ise 30 derecenin karşısındaki kenar x bölü 2'dir ve 60 derecenin karşısındaki kenar da nasıl söylemek istediğinize bağlı olarak değişir. Kök 3 bölü 2 çarpı x veya kök 3 x bölü 2'dir.